ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബയോളജിക്കൽ എവലൂഷൻ വരെ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഈ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവലൂഷൻ എന്താണ് എവലൂഷൻ ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എവലൂഷൻ്റെ തിയറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് എവലൂഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിസം ത്രൂ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് പെട്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് അല്ല മെല്ലനെ മെല്ലനെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിലൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം സിമ്പിൾ ആൻസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ജിയോളജിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം ഈസ് ടേംഡ് ഓഫ് എവലൂഷൻ ഓർ ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ അതായത് പണ്ട് അത്രയും മില്യൺസ് ഇയേഴ്സ് ഏകോ അതിന് മുന്നേ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായതാണെന്ത് എവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയറി ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ്റെ തിയറി ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ദ വേരിയസ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഓർഗാനിസം വർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഫോം ഇൻ്റെ എക്സിസ്റ്റ് ടുഡേ ബട്ട് ഹാവ് ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം മച്ച് സിമ്പിളർ ആൻസിസ്റ്റർ ഫോം അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ എവലൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവർ എവലൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇത് പഠിക്കണേ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ തിയറി ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൺ എർത്ത് ആർ ഹിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിസൻറ്റ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പം ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുരങ്ങുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ എവലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് എവിഡൻസസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എവിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗാനിക് എവലൂഷൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിപ്പം മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എവലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഒന്ന് മോർഫോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് രണ്ട് എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് മൂന്ന് പാലിയൻഡോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് നാല് മോളിക്കുലർ എവിഡൻസസ് ഈ നാലെണ്ണം പഠിക്കണം ഓക്കെ എവിഡൻസസ് ഫോർ മോർഫോളജി മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പം കാണാനുള്ള ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ രൂപം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മോർഫോളജി എവിഡൻസസ് ഫ്രം മോർഫോളജി ടു ഓർഗാനിസം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ക്വൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഒന്നൊന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മോർഫോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഫോർ എവലൂഷൻ ആർ ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഹോമലോഗസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് വെസ്റ്റീജൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക്സ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹോമലോഗസും അതുപോലെ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നാല് വേർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെൻട്രിക്കൽ ഉണ്ട് ഓറിക്കൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി എവലൂട്ട് ചെയ്ത് ആംഫീബിയൻ എത്തുമ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണമായി റെപ്റ്റൈൽസ് എത്തുമ്പോൾ അത് നാലെണ്ണം ആവാൻ ആവാ നാലെണ്ണമായി മാമൽസ് നമ്മളിലെത്തുമ്പം നാല് ചേമ്പറായിട്ട് മാറി വേർട്ടിബ്രേറ്റിൽ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്താണ് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹോമലോഗി ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻ ബോൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ലൈംസ് ഓഫ് സം വേർട്ടിബ്രേറ്റ് അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ വഴിയാണ് അവരുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ വളരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ